Дорогие наши девушки, здравствуйте! Я Анна Свахова, Оксана Лав. И сейчас пришло время представить вам ну, прекрасного мужчину. С ним настолько легко общаться. Вы знаете, вот получаешь удовольствие просто от того, что ты с ним разговариваешь. Живет он в прекрасном месте, живет он в штате, который называется Вашингтон. Не путайте с Вашингтоном, а с Вашингтон ДС. Прекрасное место, четыре сезона, очень мягкий климат. Живет он около океана, до Калифорнии рукой подать. Мужчина успешный в своей профессии, делает то, что любит, прекрасно себя чувствует финансово. Занимается столькими вещами, интересуется столькими вещами. Чем вы узнаете в этом видео, приоткрою такой небольшой секрет. Он у нас американец, но у него его предки, значит, получается, такая, он половину француз, но половину итальянец. Это очень интересное такое, знаете, смешение. Присутствует и стиль, и шарм, вот эта вот такая обворожительность мужская. Но самое главное, что этот мужчина ищет только одну, одну единственную, которая будет его лучшим другом, его партнером, его любовью и его женой. Давайте знакомиться с Кристианом. We have here amazing, handsome, stylish gentleman. Uh, let me say hello, Christian. Hello, how are you doing? Is it the morning for you there? Yeah, hi, Anna. Good morning. Yeah, it's eight o'clock in the morning, and I'm still having a little coffee here. It's Sunday morning, you know, and I'm I'm not used to getting up this early on Sunday mornings. Посмотрите, какой у нас красавец. В 8 часов утра в воскресенье специально поднялся, приоделся и сидит такой весь перед нами э, в шоколаде, готовый рассказывать о себе, почему он здесь с нами находится. Вот, давайте у него-то все это повыспрашиваем. The first things first, Christian, okay. I have to mention to the ladies about your background, your, uh, your nationality. Yeah, uh, French, Italian, Austrian, um, you name it, born in Chile and came up here to the United States um, kind of young. And so I've been here all my adult uh, life. So uh, I'm here. Девушки, хочу перевести. Uh, мужчина у нас очень интересная у него uh, национальность. Он у нас комбинация итальянца и француза. То есть у нас есть и шарм, и горячесть такая вот. Посмотрите на него, стиль просто идеальный. И родился он, знаете, где он родился? В Чили. Чили – это страна в Южной Америке для тех, кто не знаком с культурой. И прекрасная страна, прекрасные люди. Но основную часть своей жизни, конечно же, всю свою жизнь, можно сказать, Кристиан провел в Америке. Родился он в Чили. Но давайте-ка давайте спросим. Кристиан, so do you speak Spanish? Yeah, yeah, I speak uh, perfect Spanish, and um, also, I, you know, I, I understand Italian, French, it's been a long time, um, Portuguese, of course, you know, they're all Latin languages, so I can, you know, I can understand some, but uh, I just uh, love languages. Eh, estoy tan feliz de estar aquí con todos ustedes, y espero encontrar aquí a la dama eh, con la que voy a estar el resto de mi vida. Oh my God, girls! Девушки, как это звучит? А как это звучит? Говорит по-испански, понимает французский, итальянский, португальский. И сейчас нам сказал Кристиан, что я рад, безумно рад присутствовать здесь. И я очень надеюсь, что я встречу ту даму, ту единственную женщину, с которой я проведу остаток своей жизни. All right, Christian, you have okay. so many, so many things to to share. Regarding your hobbies, regarding your, uh, I don't know, in, things that inspire you, of course, your career. Um, we would like to know uh, your, um, I don't know, I think it's kind of like a main, your core, what you were studying. I love music. It's one of my hobbies. I have uh, many hobbies. I love to learn. Um, so my career is in uh, construction. I'm a uh, safety and health uh -huh. um, consultant. And uh -huh. I go out of construction sites and I make sure everybody, you know, is working safely, that the cranes are not going to fall down and mm -hmm. <laughs> nobody's going to fall, nobody's going to, you know, get sick and all that. So it's a very rewarding career. I'm an altruist, uh, so it um, uh, it really works for me very, you know, uh, very well. Richard, so uh, you are in charge of a lot of people and uh, as well as uh, all the mechanical things so the whole thing uh, whatever is going on in the construction site 
Yeah, exactly, exactly. Wow. I, I go out there and I do training also, you know, and uh-huh. I look at everything and I make sure. So it takes a lot of um, knowing a lot of different things. Oh, you yeah. know, there, there, there's a lot involved in, okay. in a construction site, you know, when you have cranes and you have uh, 500 people working there, you know, you have scaffolding. I'm mm-hmm. on a mission from God. So <laughs> I'm there to protect the guys, you know, from huh. from something happening. So yeah. Девушки перевожу, что поняла, потому что очень комплексная у него работа. Значит, Кристи у нас консультирует, он, скажем так, ответственный за безопасность всех процессов, всех людей, которые вовлечены в какое-то строительство. То есть эти огромные стройки, где работает по, по, по полтысячи человек, где эти огромные экраны, все это происходит, какое-то строительство, вот это все. Кристиан ответственен за то, чтобы там происходило все безопасно. То есть он проводит лекции, он, он настолько уже знает, он долгое время занимается этой работой, он знает уже свою работу, что он очень-очень востребованный и высокооплачиваемый специалист. То есть на его ответственности и здоровье людей, и производственные процессы, которые должны идти без тучка и задоринки, и самое главное – безопасно. То есть он отвечает за безопасность вот этих огромных строительных проектов. Кристиан говорит, что он как бы у него миссия от Бога э, быть вот, именно блюсти безопасность людей на, на вот этих вот огромных предприятиях и строительных э, э, сайтах. Uh, Christian, that's amazing. Uh, that's this is yeah. your uh, your job that you do. You love. You are professional in that. You have your career very, very well established, and yes. you're good with that. As a man, I know that man is happy and can feel uh, more relaxed and enjoy other things when he is good with he, in his career. So what about Absolutely. your hobbies, about your music? Tell us about the music. Um, I, I just love music. I, um, I play for a rock band also. I play drums for a rock band. We play um, in festivals and all that, but I also like writing music. Um, I love any kind of music. I love classical music. Mm-hmm. Um, I like I like um, Rachmaninoff. Mm-hmm. <laughs> you know, awesome. uh, I like Chopin. I, li- I like Johann Sebastian Bach. You know, all the classical guys. But I like old music. If it's good, um, I don't care what it is. It could be tango. It could be <laughs> uh, it could be heavy metal. It could be rock. It could be anything. Um, but I seem to gravitate to uh, classical music, oldies, rock and roll. You know, that kind of, usually that's what I put my radio on. I almost have a degree in percussion, uh, uh-huh. but I, I didn't finish because then I got into computers and I got uh-huh. into other things and I'm always like learning this, learning that. Mm-hmm. Um, so yeah, uh, uh, play the piano, play drums and uh, play the uh, guitar. You know, like to sing, like to write music, like to write songs. Девушки, у нас перед нами музыкант. Он немножечко не доучился, чтобы получить официальное образование музыканта, но он играет у нас на пианино, на гитаре и на барабанах. И также он у нас, ну, практически всю жизнь он играл в каких-то рок-ансамблях. Сейчас он до сих пор у нас, да, занимается, он играет в рок-группе. Они играют на фестивалях, выступают даже. То есть Кристиан — это человек, который обожает музыку. Больше, конечно, ему нравится классическая музыка, ну, вы слышали, он уже упомянул Рахманинова и, и Баха, и Шопена. Вот. Поэтому девушки те, кто увлекается музыкой, для кого музыка занимает какое-то важное место в жизни, вот, пожалуйста, ваш мужчина, он с удовольствием будет с вами слушать музыку, а также он еще и пишет сам, он сочиняет, он пишет сам, он у нас и композитор. Хотелось бы, конечно, узнать, где он живет, вообще в каком месте, что за место, потому что для тех, кто, конечно, захочет приехать общаться с Кристином и быть в отношениях, и хотя, конечно, I wanted to ask you uh, before we gonna ask about more of your hobbies because you are very yeah. uh, unique. You know, you you want to learn so many things. You're curious yeah. for life, and this is amazing. But I wanted to ask you about where you live, about the place where you live, the the state, the city, so I can tell the ladies for those who oh. maybe will want to come and visit you. Oh, yes, absolutely. Um, I live in Washington State. A lot of people confuse Washington State with Washington, D.C. 
which is the capital, right? I'm, I'm in Washington State on the Pacific side, and I live in a small town called Everett, uh, which is about uh, 30 miles from uh, Seattle. Oh, close by. Um, something like that. And uh, it's very nice. Um, I love this little town because you can walk everywhere. Um, that that's what I like about it is that you can, you can walk to the grocery store, you can walk to the library, you can walk to the theater, the restaurants, everywhere. It's a very safe little town. Uh, crime is it's very small. I mean, nothing ever happens. Mm -hmm. um, it's very nice, and we have the biggest marina in the oh. West Coast, and I live real close from it. And um, it, it's a great place to go for walks. Um, I, I just love living here, and if you like all four seasons of the year, this is the place to be. Девушки, живет наш Кристиан в Вашингтон штате. Прошу не путать это с Вашингтон ДС. Это находится у нас на другой стороне Америки. Прекрасная природа, прекрасная погода, очень так, как и, знаете, мя мягкий климат, четыре сезона, но зима очень мягкая. Он говорит, что, может быть, раз в два года снег выпадает. Место прекрасное, называется его городок Эверет. Находится он примерно 40 километров от Сиэтла. О, Сиэтл – это просто обалденное место. Вообще штат Вашингтон, он действительно очень-очень классный. А Марина – это скажем так, вот порт, да, где яхты, корабли, лодки припаркованы. Кристиан живет в таком месте, где говорит, вот, ну, прекрасно, до всего можно дойти пешком. До магазинчиков, до ресторанов, до театра, до библиотеки, до той же самой Марины. То есть гулять пешком прекрасно, потому что погода всегда хорошая и говорит, очень-очень безопасное место. Он обожает свое место, он, ему действительно нравится, где он живет. Он живет рядом с океаном, у него ну, действительно просто прекрасно. Человек с удовольствием находится там и говорит, наверное, я все-таки никуда бы не переехал, до Калифорнии тоже тут рукой подать, вот сразу. То есть очень-очень ему нравится это место. Кристиан, um, I think we, we got an idea of uh, where okay. you live, right? Right, And, uh, yeah. So, so your other hobbies besides music? I'd love to cook. Um, uh -huh. it, it relaxes me, you know, I, I come home from work and I, I cook and I have a little glass of wine maybe. Um, Um, I also like going on bicycle rides, new technology, uh, the economy, um, mm -hmm. everything what's going on in the world. You know, I'm always, um, always have my ear mm -hmm. up and running on what's happening in the world. I also like to uh, shoot guns as a sport, mm -hmm. you know, go to the range and shoot my pistol, shoot my rifle, going sailing. I have friends with boats. Um, the good thing about having friends with boats <laughs> is that you don't have to maintain them, you don't have to pay for them. You just go there, enjoy the boat, and then I come home. <laughs> and that's the end of it, you know? Девушки, Кристин у нас очень мужчина активный. Он всегда что-то новенькое узнает. То есть любопытство по жизни свойственно этому человеку, ему с ним никогда не будет скучно, ему самому никогда не будет скучно. Поехать, например, на велосипеде, прогулки на велосипеде по побережью очень ему сильно нравится. Посещать любые мероприятия. Рядом с океаном жить, это тоже постоянные прогулки. У него есть друзья с яхтами, и он говорит, что хорошо иметь друзей с яхтами, потому что ты всегда можешь прокатиться на их яхте, провести прекрасное время, и потом возвратиться домой, не думать о, о дальнейшем обслуживании этой техники. Я обожаю готовить, он говорит, готовить, это меня просто меня расслабляет, я прихожу с работы домой, стою там, что-то готовлю, вот прямо мне нравится. Ну и вообще, вообще просто Кристиан очень любит быть, скажем так, в теме теми, что происходит в мире в смысле политики, в смысле экономики, в смысле, в смысле новых технологий. То есть человек, который постоянно саморазвивается. Вот такой у нас, значит, сейчас получается прекрасный жених. I'm saying that you, now we have a picture of who you are, what you last mm -hmm. And we, of course, we want to know why you're here with us. And... Um, I bet you have uh, attention from the ladies, but why you chose uh, to, to look for the special one? I am an immigrant also to, the, to this country, and I know how hard it is to, you know, adapt to a new, a new um, society, learning a new language, doing this, doing that. Um, uh, 
um, you know, I'm here to uh, find somebody that um, kind of feels the same way, you know, that uh, you would have to, if you decided to uh, be with me, you would have to move to a new city, maybe learn a new language, maybe, um, um, you know, having to um, adapt to a new situation. So um, I'm here to uh, look for a lady that I can spend the rest of my life with. That's basically what, what, what I'm trying to do. I'm, I'm the monogamous type. I, you know, I just want to be with one person and that's it. Девушки, вот а, очень нравится, как он отвечает на вопросы. Знаете, так очень эм, от души и без каких-то вот таких пафосных высказываний и обещаний. Я спросила, почему же он, на самом деле, мужчина, посмотрите, очень эм, такой эм, обаятельный, да, мужчина довольно-таки эм, интересный. Спросила, ну, всяко есть внимание со стороны женщин, почему же с нами? И он сказал, что действительно пришел сюда, потому что, ну, во-первых, он моногамный по своей природе. Он хочет найти ту одну, встретить единственную, с которой проведет остаток своей жизни, скажем так, и вместе вот идти по, по дороге, по жизненной, рука об руку. Сказал, что он тоже в какой-то мере, хоть он давным-давно приехал в Америку, но он тоже в какой-то мере иммигрант. И ему эта тема вот этого, знаете, привык, как это, приспосабливания, привыкания к новой ситуации, переезда, ему эта тема близка. И он говорит, что он понимает, как это все происходит, что если вы та единственная, которая решите, что будете с ним, у вас все будет хорошо, то он понимает, что вам придется и место жительства поменять, и переехать, то есть адаптироваться к новым условиям, что он понимает, как это вообще все происходит, он с удовольствием поможет, и ему это близко, вот человек, который так же, как и он, он с удовольствием поможет и действительно хочет вот быть с одной, с одной единственной. Кристиан, mm -hmm. what would be the most romantic date for you? Well, that that's really a very interesting question. Um, probably at sunset, right? Um, having maybe a little table with um, uh, a little wine, uh, nice music, and uh, great conversation. You know, get to uh, know each other and have a great conversation. Talk about everything. You know, get to know that person. Uh, that would be an ideal. Uh, romantic date, right there. That, that's the one. Ну, я спросила, вот романтическое свидание, какое бы вы, ты, вы представил себе своей единственной любимой девушкой. Uh, ну, Кристиан говорит, что uh, маленький столик с прекрасной музыкой uh, при, при закате около океана и просто общаться, узнавать друг друга, общаться обо всем, просто разговаривать делиться какими-то мнениями, делиться мыслями, общаться, узнавать друг друга и становиться все ближе и ближе. Now, talking about serious things. Where is your guitar? Mm -hmm. uh, I have my guitar right here. <laughs> this, ну, is, давай, this, is, this, this is this is one of my my uh, instruments that I have um, that I play every once in a while when I have time, right? Because I'm always doing something, and I'm, I'm never doing something constantly, you know, like play the guitar or whatever. So uh, here's, here's the guy. Okay, so there's a little story on this, right? So when I was about six years old and the Beatles came out, I was like, oh, my God, who are these guys, right? And I love the Beatles. And then years and years later, they came out with this song, and, and, they, uh, and I, I heard the song, and I'm like, oh, my God. Because I'm like that, right? I have to learn that. I have to do that. And I go, I have to learn that song. I have to learn that song. So I, I really like this song. Um, I, think it, I think it's a pretty sweet song. Um, so let's see what you guys think. It's called Blackbird. Девушки, вкратце расскажу историю. Кристиан был просто влюблен в Битлз. И уже позднее, когда он уже умел играть на музыкальных инструментах, Битлз выпустил эту песню. Blackbird – это вот черненькая птичка, да, если так перевести. Когда он услышал вот это, он такой, да я хочу, я хочу научиться, я хочу научиться эту песню играть и петь. И вот он сейчас как раз нам ее немножечко и споет. Давайте послушаем. 
All your life You are only waiting for this moment to arrive Like birds singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You are only waiting for this moment to arrive just a little out of practice, but uh, <laughs> there it is. And so I like playing the guitar and singing songs and, and all that. So, yeah. Да, девушки, молодец. Вообще смельчак. Вот так, конечно, видно, что я так и нервничал немножко, но молодец. Мы благодарим. Uh, we are saying thank you very much, you know, for being brave. And да, конечно, он oh, играет на гитаре yeah. каждый yeah. день. И в группе своей он играет на барабанах, а не на гитаре, не поет. Но молодец, исполнила шикарно просто. Uh, Christian. And, and what a great audience I have. I mean, yeah. you know, every time a lady looks at my profile and my video, she's like getting a song on top of that. What a value. I mean, lots of value to it, right? Да, говорит, что, конечно же, я играл перед очень-очень особенной аудиторией. Ему очень приятно. Christian, um, I want to ask you one more little thing before we, sure. before we finish. Um, Absolutely. Uh, I like to to ask some people um, welcome that some people get shy but imagine at this very moment uh, that only lady that you were dreaming of for a long time she's w watching this video and she's looking right now at you and you have this uh, couple of minutes one minute I don't know just to use this time to tell her directly yeah. the only one something special from your heart. Well, I would tell her that um, definitely I would always be by her side. Anything that she needs, you know, we can share things, uh, we can share love, we can share our lives, um, we can start writing our lives from now on. Um, I would like her to be uh, my companion, my friend, um, my wife, and I spend the rest of my life with her. Um, I'll always be there for her to support her in anything she wants to do. Christian говорит, что uh, он действительно хочет встретить вас ту единственную, та, ту, которая будет ему лучшим другом, партнером. Uh, для него вот это командное вот это вот состояние, когда два человека друг за друга поддерживают, и он говорит, что во всех каких-то начинаниях, каких-то желаниях он всегда будет поддерживать, он всегда будет опорой для него удовольствие быть именно вот тем человеком, той опорой для своей любимой женщины, чтобы она себя чувствовала расслабленно, счастливо. И э, действительно, вот вместе они шли, вот именно вместе. Для него слово «вместе» значит э, не просто быть рядом, да, а именно понимать, поддерживать друг друга во всех, во всех начинаниях. Так что он уже не дождется, чтобы встретиться. Вот. И очень надеется, что вы та самая, которая сейчас смотрите наше видео, будете с ним очень-очень скоро. Кристина, I want to thank you so much for being that charming. Yeah. Thank you. Early, for dressing up, for uh, playing and singing and for sharing Absolutely. your life and Absolutely. your heart with us. Thank you.